ஹலோ மம்மீஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம புதினா பராத்தாவும் பிளாக் சன்னா மசாலா எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போங்க நான் மூணு பேருக்கு செய்கிறதுக்காக கோதுமை மாவு வந்து ஒரு மூணு கப் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் கொஞ்சம் உப்பு அது கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூனு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரம் மசாலா ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாமே சும்மா நம்மளுடைய ஒரு இன்வென்ஷன் தானே ப்ளஸ் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் நார்மல் சில்லி பவுடர் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு கப் புதினா வந்து நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இதோட இந்த மாவோட சேர்த்து வந்து நான் பிசைஞ்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றாமல் பிசைங்க ஸோ அந்த புதினாலேருந்தே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தேவையான அளவு எவ்வளோ தண்ணின்னு பார்த்துட்டு ஊற்றிட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு என்ன பதத்தில் பிசைஞ்சி எடுத்துக்குவோமோ அதே மாதிரி இதை வந்து நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்கிறோம் நான் முள்ளங்கிலேயும் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேங்க நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ முள்ளங்கி பராத்தா அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இது கூட வந்து கொஞ்சம் நான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதையும் பிசைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு பட்டர் இல்லை கீ எது வேணாலும் நீங்கள் ஊற்றிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாவு வந்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு மோர் தென் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து ஊற விட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ இது மேலே வந்து ஒரு வெள்ளை துணி போட்டு மூடி இது அப்படியே வந்து ஊற விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சன்னா மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு பேனில் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் அதில் வந்து ஒரே ஒரு அந்த பே லீஃப் ஒன்று பட்டை ரெண்டு கிராம்பு இது எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் ஒரு நான் நாலு பல் பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி வந்து சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் வந்து இது கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா இது கூட வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக்கு பேஸ்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதையும் சேர்த்து வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க என்கிட்ட வெள்ளை கொண்ட கடலை இல்லைங்க ஸோ அது இல்லைன்னா என்ன நம்ம இதில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு தான் நான் பண்ணேன் பட் கொண்ட கடலை மட்டும்தான் டிஃபர் தவிர டேஸ்ட் அதே தான் இருந்துச்சு ப்ளஸ் இது கூட வந்து நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா வந்து சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஸோ இது நம்ம எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி தான் பட் இதுக்கு வந்து சன்னா மசாலா வந்து நான் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை ஏன் அப்படின்னா அது கம்மியான குவான்டிட்டியெல்லாம் வந்து நம்ம செய்ய முடியாது பட் ஆனால் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக போடுறேன் ஸோ இது கூட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா ரெண்டு தக்காளி வந்து நான் வதக்காமல் அப்படியே பச்சையாக வந்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதையும் இது கூட சேர்த்து வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ போட்டுட்டு அந்த தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதங்க விட்டுருங்க ஸோ கொஞ்சோண்டு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி தூள் இது எல்லாமே ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ போட்டுட்டு நம்மளோட அந்த கொண்டைக்கல்ல வந்து நான் குக்கரில் வச்சு வேக வச்சுருப்போம் இல்லையா அதில் கொஞ்சோண்டு வந்து நான் ஸ்மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு அதை ஸ்மேஷ் பண்ணி அதையும் போட்டு அது கூட வந்து கிளறி விட்டுருங்க இப்போது நம்ம அந்த நல்லா சோக் பண்ணி வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கொண்டைக்கடலை நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கீங்கல்ல தண்ணி அதையும் சேர்த்து இது கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் அதை மூடி வச்சுருங்க ஸோ இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவு வந்து அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சன்னா மசாலா நான் இது வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நான் கடையில் வாங்கின மசாலா தான் எனக்கு வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண டைம் இல்லைங்கிறதுனால நான் கடையில் வாங்கின மசாலா வந்து இது கூட நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ பண்ணிவிட்டு இது கூட வந்து கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி வந்து ஃபினிஷிங்க்கு போட்டுருங்க கொத்தமல்லி எப்பவுமே கடையில் வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் போட்டில் போட்டு வச்சுருங்க நார்மல் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸு அதில் போட்டு வைக்கிறத விட இதில் போட்டு கட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நமக்கு ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு மூணு பீஸ் வந்து நான் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்
எண்ணெய் எண்ணெய் ரெண்டு சைடும் தேய்ச்சி இந்த பராத்தா போடாதீங்க மாவு மாவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்பவும் மெல்லிசாக தேய்க்க வேண்டாம் ரொம்ப மொத்தமாகவும் தேய்க்க வேண்டாம் ஒரு மீடியம் சைஸில் தேய்ச்சிட்டு பேனில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஒரு வெள்ளை துணி இல்லைனா ஏதாவது மஸ்லின் கிளாத் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நெய் தொட்டுக்கோங்க நெய் தொட்டு அந்த நெய்யை தொட்டு தொட்டு அந்த பராத்தா மேலே அப்படியே ஒத்தி ஒத்தி எடுங்க ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து உப்பிட்டு வரும் ஸோ ரெண்டு சைடுமே அதே மாதிரி வந்து போடுங்க ஒரு ஹாஃப் அ செகண்ட் ஹாஃப் அ செகண்டுக்கு அப்புறம் அதை திருப்பி திருப்பி போட்டு இது பண்ணுங்க ஒரே நேரம் போ ஒரே சைடாக போட்டு ரொம்ப நேரம் வந்து வேக விட்டுறாதீங்க ஸோ அந்த புதினாவில் இருக்கிற பச்சை வாசனை எல்லாம் வந்து இதுலேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் நம்ம பராதா சாப்பிடும் போது அதெல்லாம் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது நிறைய பேர் வந்து புதினா வந்து வதக்கிட்டு போடுவாங்க பட் நான் அப்படிலாம் போடல அப்படி தான் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட புதினா பராத்தா ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக ஒரு புது டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் ம